Merhaba sevgili Özgür Usta takipçileri. Beni izlediğiniz için önce teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Elimden geldiğince farklı ülkelerdeki dekoratif çalışmaları kendi ülkemizde kazandırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası Bursa'da bir mağaza Budik Fashion Week isminde. Ee, duvarlar çok kötüydü, suntaydı. Duvarları komple arkadaşımız temizledi, topla, söktü. Şu an duvarlar alt şipan ama yüzeyinde eski boya kalıntıları bunları güzelce kazdık. Ee, kazıyamadığımız kırmızı yerler de kaldı. Onları duvarda yapışmış. Ama kazıyabildiğim bütün parçaları kazdım. Sizin de e, bu tür uygulamalarda oynak parçaları kazımanızı tavsiye ederim. E, duvara altı bıçağı 23 e, batında ben tuğla kutucukları uyduydum. Bantlama işlemiyle kalıbı oluşturdum. E, güzelce bütün zemine çektim. E, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Saatler geldikçe de e, lambaya başlıyoruz. Bu arada lambalar sökülmüştü. Tavanda asma tavan yapılıyor. Arkadaşlar malzememiz e, kağıt bant 1.8 milimlik. Daha ince bant bulursanız daha güzel olur. Dediğim gibi ben 6.5'a 23 şeklinde bir kalıp oluşturdum. E, ölçü oluşturdum diyelim. E, bunları kurşun kalemle duvara çizip bantlama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi e, beyaz çimento Beyaz fayans çimodosu ve latex karışımlı malzemeyi arkadaşlar duvarıma takip ediyorum. Evet dediğim gibi e, mağaza gibi bu tür insanların sürekli gelip çıktığı zeminlerde arkadaşlar mekanlarda alçı yerine satan alçı yerine e, bu tür e, beyaz çimodosu fayans çimodosu gibi malzemeleri kullanmak latex de koyarsak için daha güzel bir zemine yapışır. Arkadaşlar daha güzel olur. Ee, evlerimizin içinde e, alçıyla da yapılabilir. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Deriz alçısı ile veya satın alçıyla arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Arkadaşlar ölçülere takılı kalmayın. Ee, siz kendi ölçülerinizi uydurabilirsiniz. Alçıyla farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ee, ben burada bu şekilde bir ölçü bildim. Hatta e, gördüğünüz gibi e, bunları bir ağacın üzerine 6.5 e, 23 şeklinde çizimler, kuşun kalemi çizim yaptım. Ekstra metreye ulaşmadım. Alçıyı koyup hemen yanına gelen yere kuşun kalemi çizip e, ufacık bir, bir metrelik ağaç parçası bana e, çok faydası oldu. Ekstra ayrı ayrı metre tutmak tutmadım. Ağacın üzerine 6,5 santim. E, ağacın arka tarafına da 23 santim şeklinde kuşun kalemi çizikler attım. Onu yukarıdan aşağı tavandan aşağı e, koyarak kuşun kalemle çizip arkadaşlar bantlama işlemini gerçekleştirdim. Bu tür uygulamalarda size tavsiyem e, tavandan aşağı doğru ölçü alarak başlayın. Çünkü insanların gözü ilk baş tavana yansır. Tavandaki şey e, kısım tam anlamıyla bir tuğlayı vermeli. Alttan başlarsınız yukarıda büyük veya küçük yer kalabilir. Altta küçük aslında mahsuru yok veya büyük aslında mahsuru yok. E, gördüğünüz gibi burada duvarın birini bitirdim. Şimdi e, burada tabi alt şipan yüzeye yaptım. Pek salgı olmasa da. Ee, şartlar o şekildeydi. Onun için içine lateksini attım. Daha tutunucu tut, olsun diye. Olabildiğince yüzeyi kızdım. Eski boya parçacıklarını yüzeyden spatula yardımıyla temizledim. Ve bantlama işlemini arkadaşlar gerçekleştirdim. Ee, burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Arkadaşımız dükkan sahibi Gökhan Bey bana çok yardımcı oldu. Ee, eşim Kevser Usta da bana çok yardımcı oldu bantlama işleminde. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tavanlar da e, kötüydü. Bozuktu. E, asma tavanla olay çözüldü. E, asma tavancı arkadaşlar çağırdık. Onlar asma tavan yaptılar. Yuvarlak delikler açtık. Mağaza olduğu için. Oralara spotlar koyulacak. Duvarlarda yerden 50 cm bir şekilde kablolar bırakıldı. Oralara delik dışı döşendik. E, kabinler bu şekilde. Kabinler içi dahi yaptık. Tavanlar, e, tavanın orta kısmı aynı gelecek. Evet arkadaşlar, e, şimdi beyaz astar e, sürüyorum ve içine e, isönem e, universal e, astar koydum. Suyuca boya emmesin e, diye. Bunu uygulamasak, bu uygulamayı yapmasak, boyamız e, duvarda zor kendini gösterirdi. Her sürdüğümüz rulo emilirdi yüzeyde. 3-4 sefer boya icap ederdi. Ama astar sürerek 2 kat boya ile kapatabiliriz arkadaşlar çalışmamızı. Bu tür zeminlerde 
iplikli rulo kullanın. Dış cephe rulosu kullanın arkadaşlar. İnce rulolar burada iş görmez çünkü tırtıklı bir yüzey var. Ben için arkadaşlar beyaz böyle boyama yapıyorum. İçine sim attım. Evet içinde sim katılmış beyaz boyamızı duvarlara takip ediyoruz. Rulo ile arkadaşlar işlemimizi yapıyoruz. Büyük bir rulo. Evet son alemimiz bu. Boya işlemimiz bitti. İki kat arkadaşlar boya uyaladım ben. Ee, bir kat yetmiyor. İki kat yapmak icap ediyor. Tavanları da iki kat tavan boyasında boyadım. Bu orta kısmı aynaya gelecek. Ee, çok yapmadığımız su yanında kısmı oraya da aynaya gelecek. Evet arkadaşlar bu şekilde mekan beyaz arkadaşlar renk mekanı çok geniş gösteriyor. İlk başta daracık olan mekan daracık gibi gözüken diyelim. Şu an çok ferah ve geniş gözüküyor. Taş dokusu yapmaya çalıştık. Güzel de oldu. E, doğal taş dokusu arkadaşlar istiyorsak fazla malayı düz sürmemek lazım. Biraz e, mal hareketleriyle duvara e, dalga verilebilir. Köşeler arkadaşlar bir taraf tam bitiyorsa yanına yarım başlamak lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mekanımız bu haldeydi. Eski suntalar vardı duvarda onları sökülmüştü. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyen aşamalarda dükkan değişik farklı sanki çok genişlemiş gibi bir hal aldı. Ve son halinde arkadaşlar karşınızda. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Ben Özgür Usta. Yeni videolarda karşınızdayım.